అందరికీ నమస్కారం మరి మరొకసారి మహిళలందరికీ కూడా ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి ఈరోజు మనము ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అంటే మరి ఉమెన్లో వచ్చేటటువంటి చాలా రకాలైనటువంటి క్యాన్సర్స్ గురించి సో ఈ క్యాన్సర్స్ అనేది అసలు ఎన్ని రకాలుగా మనకు ఉమెన్లో రావచ్చు అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ ఇలా వస్తే వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అండ్ అలాగే వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహార పద్ధతుల్ని ఫాలో అవ్వాలి మరి మనం ఉమెన్లో ఉమెన్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ గురించి చూసుకుంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం వినేటివి ఏంటి లైక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అలాగే మనకి సర్వికల్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి అండ్ చాలా రకం కొంత కొంత మనకి ఏంటంటే ఈ హిస్ట్రెక్టమీ అంటే మనకి గర్భసంచ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా రిమూవ్ చేయడము ఇలాంటి చాలా రకాల ఆపరేషన్స్ జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం సో మరి అసలు ఇలాంటి ఎందుకు వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనుకుంటే ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు చెప్పుకుంటే అంటే మనకి హెరిడిటరీ మన పెద్దవాళ్ళకి కానీ మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా కానీ ఉండి ఉంటే మనకి అంటే నెక్స్ట్ వీళ్ళకు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా ఏంటంటే నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉండొచ్చు అంటే మనకి మెయిన్గా స్ట్రెస్సెస్ అండి స్ట్రెస్ కానివ్వండి మనకి ఇప్పుడు దొరికేటటువంటి పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి సో వీటి వల్ల మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే మన బాడీలో జరగాల్సినటువంటి సిగ్నల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మన బ్రెయిన్ ఏదైతే న్యూరాన్స్ మన సిగ్నల్స్ ప్రాపర్ ఆర్గాన్స్కి మనకు సెండ్ చేయాలో సో ఏవైతే మనకి హార్మోనన్స్ హార్మోన్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయో ఈ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గానికి కరెక్ట్ సిగ్నల్స్ని నువ్వు ఈ పని చెయ్యి అని కరెక్ట్ సిగ్నల్స్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఎప్పుడైతే మనకు ఇలాంటి యూనో టాక్సిన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువైనప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది అంటే మన బ్రెయిన్లో ఈ న్యూరాన్స్ సరిగా రిలీజ్ అవ్వదు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హార్మోన్స్ ఏదైతే మనకు సిగ్నల్స్ సరిగా పంపించాలో అది సరిగా పంపదు సో దీనివల్ల కూడా ఒక్కొక్క దాని పని చేయాల్సిన బాడీ పార్ట్ సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటివి రావచ్చు అంతేకాకుండా మన బాడీలో లైక్ ఎక్కడొక చోట ఇలాంటి టాక్సిన్స్ వల్ల ఏంటంటే కణం అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే ఒక చిన్న ఏమంటారు ఒక చిన్న పుండులాగా అభివృద్ధి చెంది అది క్యాన్సర్ కణంగా తిరిగి మారి సో ఇలా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఆహారంలో ఎక్కువగా షుగర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు పర్టికులర్గా సో హై షుగర్ ఫుడ్ని అందుకనే అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు సో హై షుగర్ ఫుడ్ అంటే మనకి నాట్ ఓన్లీ షుగర్ సో మనం తీసుకునే రైస్ కానివ్వండి చపాతీలు కానివ్వండి రొట్టె కానివ్వండి అన్నిట్లోనూ మనకి షుగర్ అనేది యాడ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనం తీసుకునే స్టార్చ్ మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత షుగర్గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఫుడ్ని తక్కువగా తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాం సో మరి మనం ఎలా గుర్తించాలి క్యాన్సర్ వచ్చింది అని తెలుసుకున్నప్పుడు అంటే క్యాన్సర్ వచ్చింది అని ఎలా ఎలా మనకి సిమ్టమ్స్ తెలుస్తుంది అంటే ఫస్ట్గా ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనకి ఈ ఫైవ్ డేస్ పీరియడ్ టైం అయిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళుగా సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అరౌండ్ యూనో దట్ ఏరియా మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైనా గడ్డల్లా కానీ కంతుల్లా కానీ లేదా ఏదైనా మనకు సెక్రేషన్ పాలు లాంటి తెల్లటి సెక్రేషన్లా కానీ లేక ఏదైనా బ్లడ్ లాగా కనిపించడం కానీ ఇలా జరిగింది అంటే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెళ్ళి టెస్ట్లు అవి చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ కానివ్వండి ఇంకా మనకు సిమ్టమ్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి వెజైనల్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువగా ఉండడం కానివ్వండి లేదా ఫస్ట్ లాగా ఒక స్మెల్తో కూడుకున్నటువంటి డిశ్చార్జ్ కానివ్వండి ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఏదైనా ఉండటం కానివ్వండి దురద స్మెల్ లైక్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మనం అల్ట్రాసౌండ్స్ కానీ అలాంటివి చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏది కనిపించినా మనకంటే జనరల్గా కొంత కొంతమంది కనిపించకుండా ఉండొచ్చు అంటే కనిపించకుండా కూడా ఉండొచ్చు సో మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే అందుకనే చెప్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ థర్టీ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ప్రతి మహిళ కూడా కంప్లీట్గా మనకి ఏదైతే టెస్ట్లు అవసరమో సో రిలేటెడ్ టు ఉమెన్ టెస్ట్లు ఏవైతే అవసరమో అలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం చేసుకుంటూ ఉండాలి సో మరి ఇలాంటి పద్ధతుల్ని మనము ఫాలో అయితే కనుక డెఫినెట్గా కొంతవరకు ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు మరి ఫుడ్ విషయానికి వస్తే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనకి ఫుడ్ని ఎప్పుడు కూడా అంటే మనము డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అంటూ ఉంటాం సో డైట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫాలో అవ్వడం కాదు అది రాకుండా ఉండటానికి కూడా ముందు నుంచి మనం తీసుకునే ఆహారంనే మనము డైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా మనం పథ్యం అంటూ ఉంటారు కదా సో ఆ పథ్యం అనేది కేవలం మనకి జబ్బు చేసినప్పుడు మ
సో ఇలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే ఏంటంటే మన శరీరంలో ఒక ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉంటుందన్నమాట అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏదైతే మన ప్రొటెక్షన్ బాడీ ప్రొటెక్షన్గా ఉంటుందో అలాంటి వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఇలాంటి డిసీజ్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇవి ఆటోమేటిక్గా ఫైట్ చేసి అలాంటివి రాకుండా కాపాడుతుంది సో మరి ఇలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు డిఫరెంట్ కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ని కానీ ఫ్రూట్స్ని కానీ ఫుడ్ కానీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బట్ డిఫరెంట్ కలర్ అన్నంత మాత్రాన మనకి రెడీగా మార్కెట్లో దొరికేది మాత్రం కాదండి సో మనము వెజిటబుల్స్లో విషయానికి వస్తే స్వీట్ పంపుకిన్ కానీ అలాగే మనకు క్యారెట్ కానీ ఈవెన్ బీట్రూట్ ఆకుకూరలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తరచుగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఫ్రూట్స్ విషయంలో రెడ్ గ్రేప్స్ స్ట్రాబెర్రీ బ్లూబెర్రీస్ అండ్ అలాగే యాపిల్ కానివ్వండి జామకాయలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వైటమిన్ సి అండ్ అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నట్స్ కూడా ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి మహిళ లైక్ ఒక పిడికెడు అంటే బాదం వాల్నట్ రేజిన్స్ అంటే మనకి కిస్మిస్ ఈ ఖర్జూరాలు ఈ యూనో గుమ్మడి గింజలు ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒక పిడికే చొప్పున తీసుకున్నట్లయితే మనకి గుడ్ ఫ్యాట్ వచ్చి ఇందులో నుంచి కూడా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆహార జాగ్రత్తలు మన రెగ్యులర్గా మనకి యూనో చెకప్స్ ఇలాంటివి ఫాలో అవుతే డెఫినెట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్కి చెక్ పెట్టచ్చు సో మరి మీరందరూ కూడా సో ఇలాంటి ఆహార పద్ధతుల్ని లైఫ్ స్టైల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సో మంచి హ్యాపీ లివింగ్ని మీరందరూ కూడా మరి మన చేతుల్లో మన హ్యాపీ లైఫ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అందరూ అలా చక్కగా కాపాడుకోండి సో మరి ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా క్యాన్సర్స్ అనేవి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎలాంటి ఆహార పద్ధతుల్ని అలవాటు చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా మరి తిరిగి మరి మరి రేపటి ప్రోగ్రాంలో మరి మెనో పాజ్ అంటే యాభై సంవత్సరాలు దాటిన మహిళకి ఎలా రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లైక్ పీరియడ్స్ ఇవన్నీ స్టాప్ అయ్యి ఆ టైంలో ఎలాంటి ఆహార పద్ధతుల్ని ఫాలో అవ్వాలి సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా తిరిగి రేపు తెలుసుకుందాం మరి అంతవరకు నమస్తే